který dneska se pouštím na skutečně tenké let, protože dcera tady má brinzu, takže budu dělat halušky s brinzou. Doufám, že mi to moji slovenští přátelé a kolegové odpustí, že se jim pletu do jejich výsostních vod, ale zkusím a uvidím, jak nám to půjde. Tak začnu tím, že tady máme, tady máme struhadlo. Struhadlo takový, který je na, na, na sír. Na italský sír je tvrdý, ale docela to jde i na, na, na brambory, takže jdu na to. jsme měli, nějaký zdrobky tady zbyly, ale to nevadí. Uhum. Takhle to předáme. A necháme to chvíličku odstát, aby ta voda nám vystoupila nahoru a pak ji sleju. Takže takhle už ta voda trošku si dosadila. Takhle to maloučko odsedím. Ne, moc to stačí. Hop zpátky. To oslím. Tak to půjde. Trochu pepře. No, a měl jsem jedno kilo brambor, který jsem nastrouhal. Přidám tam vajíčko. No, a teď tady mám hladkou mouku. A na jedno kilo, tak těch asi 35 deka. 35 deka mouky, ale ono taky záleží na tom, jak jsou ty brambory škrobovatý nebo nejsou škrobovatý. Takže to tam takhle nasypu. Zamíchám. Nechám to trošičku odležet a začneme to propasírovávat do vařící vody. Tak. Takže těsto máme hotové. Já nakonec jsem tam dal 40 deka mouky na tyhle ty brambory na, na kilo brambor. A protože nikdo není dokonalý, tak jsem si to dopředu zkusil, jestli to drží a vidíte, že to je v pořádku, takže to můžu, můžu pokračovat, můžu to prasírovat do, do, Samozřejmě jsem neřekl, že tu vodu, nebo to je samozřejmě, že tu vodu jsem předtím osolil docela dobře. Můžeme postupně, vidíte, takhle se to krásně vaří, jak to vyplavě, tak to necháme chvíličku zavařit a, a už to můžu vyndávat. se nám to vaří, nebo už je to, tu, udělal jsem to na třikrát, takže tu poslední dávku, ono mi to trošičku zašlemovatilo, takže tohle to budu muset propláchnout vodu, jenom takto lehce, aby nám ten člen z toho Padnu, tak ještě to poslední, co tady máme. No a máme vařeno, teda vařeno ještě nemáme, máme vařeno ty halušky. Tak. No a teď si nakrájím cibuli. Tak a taky si nakrájím tady slaninu. My máme anglickou, asi pravý špek, slovenský by byl lepší, no a máme anglickou slaninu, tak to snad taky zvládneme. Hmm. 
No a teď rozpustím slaninu na pánvi. Bude chviličku trvat, než se nám to rozjede. Pak do toho přidám cibuli, kterou do světle růžovo osmažím. Tečky si dám trošku smetany. Přidám tam pravou slovenskou brinzu. Potom nechám ji do kusky. Slaninu máme rozpuštěnou, jak by řekli Slováci, do stopenů. Do stopenů, já jsem se docela dobře naučil slovensky v Německu, je to sice zvláště, já jsem byl spousta Slováci, jiný slovenský, jiný dobře, jestli jsem to třeba nezapomněl. Tak dáme do toho slaninu trošku cibuly, která tam je jemné, dojemně růžovo. Slaninka s cibulí už je hotová, tak si ji dám stranou. No, ještě tu brinzu tady rozpustím. Přidám do toho ty halušky. To zamíchám, musím to osolit, ne osolit, osolit možná taky, ale nejdřív to ochutnám. No a myslím, že ani ne. Ta brinza je sama doslaná. No, teď to předmám takhle. Na talíř. Je to, já to mám hrozně rád, je to hrozně dobrý. A je to dieta sama. To nemá skoro žádný kalorie. Samozřejmě žertu. Takhle. No. Posypem to takhle krásně. Petrželkou na vrch. Ať vám chutná.